はいこんにちはちしちゃですそれでは今回はこちらデュアルセンスエッジモンハンで使ってみたらめちゃくちゃ良かったんでご紹介したいと思いますイエイこちらはプレイステーションの公式から出ている幅広くカスタマイズができるコントローラーですどの武器種でも操作性が上がるんですけどこちらの背面ボタンこれを活用することで特に弓と宝中痕時点でライトボーガンと刀剣の操作性がバチバチに上がりますデュアルセンスエッジ発売が今年の1月の26日で一応発売日当日に届いてはいたんですがいろいろ試してたらご紹介がめちゃくちゃ遅れちゃいましたごめんなさいそれではまずコントローラーとしての特徴とどういったカスタマイズができるかというお話をした後私がおすすめするモンハンでの使い方もご紹介したいと思います最後にまとめもさせてくださいまずコントローラーの設定方法からこのデュアルセンスエッジもちろんパソコンでも使うことはできるんですが設定がですねプレイステーション5でしか現状できません今後もしかしたらパソコンでもねできるようになるかもしれないんですが動画投稿現在ではプレイステーション5が必須となっていますあとプレイステーション5やパソコンでは使用することできますが任天堂スイッチには対応しておりませんまずはデュアルセンスエッジの設定方法設定から周辺機器デュアルセンスエッジツアー開始で機能の詳細確認することができますそれではカスタマイズできる項目を確認していきますまずボタン割り当ての変更をすることができますゲームによって回避とかジャンプのボタンが結構違うと思うんですけどキーコンフィグがないゲームでもこの機能を使って違和感なくボタン配置を変更することができますトリガーのデッドゾーンこちらは ZRZL が反応するまでのタイミングを調整できる機能です深く押し込まないと反応しないように調整ができますコントローラーの持ち方などによって間違えて ZR を押してしまい思わぬモーションを挟んでしまい力尽きてしまうみたいなことがある方もいらっしゃると思いますそういった方が設定することで入力ミスを減らしやすくなりますただしゲーム内で初期から設定されているデッドゾーンより下げることができませんつまり反応する深さを深くすることはできるんですが浅くすることはできないんですよねモンスターハンター自体がデッドゾーン深めなのでモンハンだけやってるっていう方はもしかするとそんなに使わないかもしれません続きましてスティックの感度とデッドゾーンこれはトリガーのスティックバージョンですゲームによってスティックの動き出すタイミングが設定されているので動き出すタイミングが浅すぎる場合深くすることができますスティックがドリフト入力していないのに勝手に動いてしまう状態にしにくくすることで操作性を上げたりすることができます感度曲線こちらはスティックを物理的に倒した時の加減とゲーム内の反映を変更することができます例えば 100% スティックを倒した時に 50% しか倒れてないような扱いにできるというようなカスタマイズですこれねモンスターハンターもそうなんですけど多くのゲームがユーザーが操作できないところで初期設定されていることが多いんですよね例えばエーペックスであれば標準もできますし感度曲線も細かく調整できるんですけどそういうゲーム非常に珍しいですなのでこの機能は感度が微調整しづらいゲームに相性が良さそうですモンハンの場合はなんですがこの高精度を使っていただいてまずこのマイナス5からこうゆっくりね下げて調整していく方向がいいんじゃないかなと思いますこうやって下げることによって感度をね、重くすることができます。つまり 100% 倒しても 50% しか倒れてないみたいな状態にすることができるんですよね。ただし、ゲーム内で初期から設定されている感度曲線より下げることができません。モンハンにもこういう感じでですね、最初からこれだけ倒さないと反応しないみたいな曲線がもともと入ってるんですよ。なので、それに追加で感度曲線を重ねがけするみたいなイメージになっちゃうんですよね。なのでこの図のようにまっすぐと感度曲線を設定することはできませんなのであくまで微調整にしとかないと逆に使いにくくなってしまうのでモンハンで使う場合はゲーム内のみなぎる速さとか速いとか普通とかを使っていただいてそこから少し重くしてみるみたいな使い方がいいと思いますなんで今普通でちょっと遅いなって方は速いにしていただいてちょっと重くするみたいなそういう感じがいいと思います続きましてこの背面ボタンです背面ボタンが2つついてましてこの背面ボタンにボタンを設定することができますここにボタンがあることで右スティックや左スティックを触りながらできる操作が増えるんですよね
なのでこの背面ボタンがモンスターハンターとめちゃくちゃ相性がいいんですよモンハンはモンスターを真ん中に捉え続けながら狩猟することを意識すると狩猟しやすくなるんですよね背面ボタンがあるとカメラを動かしながら攻撃や回避ができるので背面ボタンを活用することによりモンハンの操作が楽になり上達もしやすいですということでモンスターハンターライズサンブレイクでの使い方ご紹介します普通のコントローラーですと三角や丸×ボタンを押してる最中などは視点移動ができないですよね視点移動するためにはいわゆるモンハン持ちをする必要性がありますまあ、エイムしながら丸ボタンを押すという操作は本当によくする行動なのでタイムアタックをするときは私もモンハン持ちをしていますなんですがこのデュアルセンスエッジの背面ボタンを使うことで右スティックから親指が外れることなく視点操作ができるので操作のハードルが下がります設定するボタンは回避のバツを右手の背面ボタンそして左手に三角や丸ボタンを設定しますこの理由としましては右手を押した時にエイムがブレる原因になるので回避のように精度が要求されにくい方を右手に設定する方がいいからですそれでは各武器でおすすめの設定をご紹介します特におすすめの4武器が弓、弓、装装虫ライトボーガン、装剣ですまずは弓丸を左の背面ボタンバツを右の背面ボタンに設定します放射をしながらエイムができるんでめちゃくちゃ精度が上がるんですよねおそらく一番背面ボタンの恩恵が大きい武器かと思います回避も設定できるので回避中にもエイムができちゃいますラフにやったりジャイロを使ってる分にはそこまで気にならない部分かとは思うんですがエイムの練習したり結構やり込んでるっていう方にとっては使いやすさがかなり実感できるかと思います本当にね全然違うんですよねジャイロなしでこれらができるのは本当に熱いです装虫痕丸を左×を右に設定します装虫切り空中回避を設定することで空中戦をしながらぐるぐると視界を動かせるようになりますこれもめちゃくちゃ快適なんですよね瞬時にボタンを押さないといけない大きく前進する系の技も決まりやすくなりますライトボーガン丸を背面左×を背面右に設定しています回避しながらカメラを動かすことができるのでめちゃくちゃ快適なんですよねモンスターを真ん中に捉えながら狩猟したいところなんですが背面ボタンがないとどうしても回避を挟んだ時にガクガクしちゃうんですよねただこのように背面ボタンを活用することによって非常に滑らかにカメラを動かすことができますライトボーガンは特にカメラワーク芸ですし集会でもよく活用するのでこれはかなり大きいんじゃないかなと私は思ってますあと反撃榴弾でタイミングを見計らってる時に視点移動ができるっていうのも結構便利です。双剣、三角を左、バツを右に設定しています。螺旋山中にカメラワークができることにより 0.1 秒か 0.2 秒くらい猶予ができるんですよね。これね、ちょっと動画だと違いがわかりにくいとは思うんですが、まあ、実際やってみるとやり込んでる方はかなり実感できるレベルかなと思います。ただこういうのってね、やっぱり人によって感覚違うと思うんで、全員がそう感じるっていうわけではないかもしれません。他にもいろんな武器で設定ができます。ここでご紹介してない武器に関しましても、使えるボタンはあるはずですし、回避を設定するだけでもかなり変わると思います。このデュアルセンスエッジ、実際に使ってみて私が思った良かったことと、気になったこと、お話しさせていただきたいと思います。まずですね、良かった点から、この ZRZL の深さが調整できるのが個人的にはめちゃくちゃ良かったですボタンを深く押し込む必要性がなくなるので中指の動きが小さくなることで持ち手の安定性が向上して操作がしやすくなりましたただねこの ZL と ZR めちゃくちゃ浅くすることはできないんですよ普通の R1 とかに近い感覚までは浅くなりませんなのでマウスのクリックみたいな感じで ZRZL を押せるのを期待しているっていう方には少し残念ポイントかもですでやっぱり一番良かった点としては背面ボタンこの背面ボタンがあることによっていろんなモーションを撮ってる時にカメラ移動ができるんですよねカメラ移動がスムーズにできるとモンハンの上達にもつながりますし個人の感想なんですけど視界がガクガクしないことによって目のね疲れがね多少マシになったかなって思うんでやっぱりこの背面ボタンは個人的には一番いい点です設定をワンタッチで簡単に切り替えることができるっていうのはメリットですよね双剣だったらこれとか弓だったらこれみたいな設定もできますし
あとはね例えばキーコンフィグがないゲームにとってはこちらで設定を変えちゃうことができるんでなんかいろんなゲームしますでもいろんなゲームするとやっぱ操作方法とかこんがらがりますみたいな方はもうモンハンベースで全部ねコンフィグしてしまうこともできるのでそこは結構メリットかなと思います私よくモンハンやりながらワイドハーツやって操作ごっちゃになりませんかみたいなことを言っていただくんですけど全部あのモンハンと同じにキーを変えてしまってるので全然違和感はありませんそういうのもできちゃうのは結構強いかなと思っておりますあとですねこれは実は私にはあんまり経験ないんですけどコントローラー故障させる方ってスティックを故障させる方が多いらしいんですよねこのデュアルセンスイッチはこのスティックを交換することができるのでスティックって結構消耗品の立ち位置なのでスティックの調子が悪くなった時に新しくコントローラーを買い替える必要がないっていうのもメリットですただねここに関しましてはこれ自体がね3万円くらいするのでスティック交換だけで考えたら通常コントローラー複数買った方がいいっていう方も多いんじゃないでしょうかそして気になった点が2つこれちょっと正直言いますけど重さ通常のデュアルセンスエッジと比べて数字で比べるとそんなに変わらないといえば変わらないんですけど比べるとこっちの方が多少重いなっていうのはありますあとですねデュアルセンスと比べてデュアルセンスエッジ重心が結構違いますなので最初はコントローラーを持つ角度が変わってしまって、まあ、操作に違和感を感じるっていう方もいらっしゃると思いますただね、これは私も違和感は感じたんですけど、すぐに慣れちゃったんで、一応気になった点ではあるんですが、正直そんなに気になっておりません。一番気になる点としましては、設定がね、プレイステーション5でしかできないってとこなんですよね。プレイステーション5でしかゲームしないっていう方は正直全然問題ないと思います。なんですけど、私の場合はパソコン、スチームでもね、デュアルセンス X 使うので、こうなった時に、あーなんかちょっと設定変えたいなプレイステーション5起動しなきゃみたいな感じに結構なりがちなので今後ねパソコンとかでもね設定の対応がしていただければなと個人的には思っております最後に私の投票です全体的に非常に良くて悪い部分はこんなに見つからないんですけどただねこれらの機能ってラフにゲームしてますっていう多くの方にとってはわざわざ3万円でして買う必要性はもしかしたらないのかなーと思いますただねモンハンがうまくなりたいよーとかモンハンでちょっとでも楽したいよーとかたくさん遊ぶよーっていう方には結構買いかなと思います個人的にはねやっぱり弓使いの方と操縦コン使いの方からすると結構革命的なのでもちろんジャイロ使ってるっていう方だったらもういらない可能性もあるんですけど友達にねデュアルセンスエッジ持ってるっていう方がいらっしゃったら是非一回お借りして試してみてください私はねジャイロよりこっちの方がめちゃくちゃしっくりきますあとライトボーガンもやっぱりやりやすいめちゃくちゃ投球クイスト周回するのでその時ライトボーガン使うんですけどデュアルセンスでやるより全然デュアルセンスエッジでやった方が目も楽だし指も楽なんですよね事故もかなり減ったんで私はモンハンする時はもうこれなしではできないかなって感じですただね個人の感想なんで合う方合わない方いらっしゃると思いますのでそこだけご了承お願いしますということで今回はデュアルセンスエッジモンスターハンターで使ってみました実際デュアルセンスエッジお持ちでこういう使い方も面白いよみたいなのがありましたらぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです動画良かったよって方は高評価ボタンとポチをお願いしますまたどんどんゲーム周辺機器系の動画も出していきたいと思いますのでチャンネル登録もお願いしますまたね